বন্ধুরা সিজন মানে গরমকালে দার্জিলিং কীরকম লাগে তার ছবি আর ভিডিও আমরা সবাই দেখেছি প্রচুর কিন্তু অফ সিজনে দার্জিলিং কীরকম দেখতে বিখ্যাত সব জায়গাগুলো কীরকম লাগে খরচাই বা কত এই অফ সিজনে সেই নিয়ে আমাদের আজকের দার্জিলিংয়ের স্পেশাল সাইট সিন ভিডিও চলো দেরি না করে শুরু করা যাক হ্যালো বন্ধুরা বাঞ্জারা বয়েসের আরেকটা দার্জিলিং স্পেশাল ভিডিওতে ওয়েলকাম আমরা বেরিয়ে পড়েছি দার্জিলিংয়ে সাইট সিন করতে গাড়ি ভাড়ার ডিটেলসটা একটু বাদে বলছি অফ সিজন মানেই কিন্তু সূর্যের দেখা মেলা ভার চারিদিক ঢাকা কুয়াশাতে কিন্তু তার মধ্যেও একটা আলাদা আমেজ আছে আমাদের প্রথম গন্তব্য বাতাসিয়া লুপ ওয়ার মেমোরিয়াল টিকিটের দাম তিরিশ টাকা মাথা পিছু লুপ মানে গোল চাকতি ব্রিটিশরা টয় ট্রেন যাতে খুব সহজে পাহাড় কেটে উঠতে বা নামতে পারে সেই জন্যই এই গোল ট্র্যাকটা বানিয়েছিল আজও এই ট্র্যাকে চলে টয় ট্রেন এবং ট্রেনে বসেই দেখতে পাওয়া যায় এই ওয়ার মেমোরিয়ালের একটা তিনশো ডিগ্রি ভিউ আর এই যে গোল ট্র্যাকের মধ্যিখানে উনিশশো পঁচানব্বইতে বানানো হয়েছিল ওয়ার মেমোরিয়ালটা এক জায়গায় দেখলাম রেলিংয়ের পাশে ভিউ পয়েন্ট এখানে বাইনাকুলার দিয়ে পাহাড়ের স্বর্গীয় দৃশ্য দেখা যায় সেই জন্য ভাড়া পঞ্চাশ টাকা করে যদিও এখন বন্ধ কারণ কুয়াশায় ঢাকা তাও মনটা কিন্তু ভরে গেল আগেই যেমন বললাম এই রেল ট্র্যাকটা গোটা মেমোরিয়ালকে গোল করে ঘুরেছে চলো আমরাও একটা পাক মেরে আসি এক পাশে আছে আই লাভ দার্জিলিং এর পরিচিত লেখাটা যেটা সেলফি তোলার জন্য আদর্শ একটু এগিয়ে টয়লেটস চলো তোমাদের মেমোরিয়ালটা সামনে নিয়ে গিয়ে দেখাই যদিও পুরো ওপরে ওঠা যায় না সামনেই অনার্স বোর্ডে জল জল করছে সেই সব বীর যোদ্ধাদের নাম যারা এই দেশের তথা গোর্খা রেজিমেন্টের নাম উজ্জ্বল করেছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় স্বাধীনতার পর যত গোর্খা সৈনিক চরম বলিদান দিয়েছে ভারতের সীমানা রক্ষা করতে তাদেরই সম্মানের উদ্দেশ্যে বানানো এই ওয়ার মেমোরিয়াল ঘন কুয়াশায় একটা গোর্খা সৈনিকের মূর্তি মাথা নত করে দাঁড়িয়ে এই স্মৃতিসৌধকে সম্মান জানাচ্ছে পাশেই জাতীয় পতাকা দারুণ দৃশ্য সন্দেহ নেই খাপা গুরুং শ্রেষ্ঠা প্রধান ভাইদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে এবার বেরোতে হবে এখানে বলে রাখি নেপালি ড্রেস পরে ছবিও তোলা যায় পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে এবার গাড়িতে উঠে যাব পরের গন্তব্যে কুয়াশা ভরা রাস্তা চিড়ে চলে এলাম দুগ্গন সামথিং চোলিং বুদ্ধিস্ট মনেস্ট্রিতে চিনতে পারলে না তো এটারই পরিচিত নাম ঘুম মনেস্ট্রি উনিশশো শতকে বানানো এই মনেস্ট্রি দার্জিলিং এর খুব পরিচিত একটা ট্যুরিস্ট স্পট পায় পায় নেবে এলাম মনেস্ট্রির প্রাঙ্গনে অফ সিজন বলি ভিড়টা একদমই নেই আর চারদিক কুয়াশায় ঘেরা এই নৈসর্গিক ভিউটা কিন্তু অন্য সময় এলে পাবে না এই কুয়াশা যেন এই দেবস্থানের মনোরম শান্ত পরিবেশকে আবৃত করে রেখেছে মনেস্ট্রির উল্টো দিকে আছে লামাদের থাকবার জায়গা আর তার সাথে ছোট্ট একটা ক্যাফে চলো তোমাদের ভেতরে নিয়ে যাই জুতো খুলে ঢুকতেই সুভিনিয়ার শপ মূল দরজার দুপাশেই আছে এগুলো মোটামুটি একশো টাকা থেকে শুরু ভেতরে ঢুকেই মনটা শান্ত হয়ে গেল সামনেই বিশাল বড় বুদ্ধদেবের মূর্তি দর্শন করাই তোমাদের সামনে রাখা দানপাত্র আর তার আগে মোমবাতি জ্বালাবার জায়গা 
কাঠের এই বিল্ডিংটার সারা দেওয়াল জুড়ে আছে ছবির মাধ্যমে বুদ্ধদেবের জীবনী বিশাল বড় মনেস্ট্রি না হলেও মনকে অনাবিল শান্তি দেয় এই মনেস্ট্রি আর তার পরিবেশ এই দেবস্থানকে প্রণাম জানিয়ে এবার বেরিয়ে পড়তে হবে এবারের গন্তব্য দার্জিলিং এর এক নম্বর ট্যুরিস্ট স্পট টাইগার হিল যার সূর্যোদয় পৃথিবী বিখ্যাত এই মনেস্ট্রি থেকে ছ কিলোমিটার মতন রাস্তা যা কুয়াশা তাতে চিন্তায় পড়ে গেলাম টাইগার হিলে ঢোকবার মুখে সত্তর টাকা করে নিল টিকিট যার মধ্যে পঞ্চাশ টাকা টিকিট ভাড়া আর কুড়ি টাকা ডেভেলপমেন্ট ফিস তারপর শুরু হলো পাইন গাছ ঘিরে রাস্তা পুরো রাস্তাটাই এখন ফাঁকা কিন্তু সিজন মানে যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে তখন কিন্তু রীতিমতো গাড়ি লাইন পড়ে যায় এই রাস্তাতেই অবশেষে পৌঁছে গেছি টাইগার হিল ভিউ পয়েন্ট ওই যে বিল্ডিংটা দেখছো ওটা সরকার বানাচ্ছে সূর্যোদয়কে আরো ভালো করে দেখাবার জন্য দুঃখের বিষয় কাজ সেরকম একটা এগোচ্ছে না ঠান্ডা পড়লেই শ্রমিকরা নাকি পালিয়ে যায় এখানে এসে আমরা কিন্তু সত্যি হতাশ সানরাইজ না পাই অল্প সানসেট ভিউয়ের লোভে এখানে আসা তবে এই কুয়াশায় নিজেদেরই দেখতে পাওয়া ভার দূর থেকে অফ সিজনের সঠিক অর্থ এখানে এসেই বুঝলাম পর্যটক বলতে আমরাই কিন্তু দেখলাম একটা ম্যাগি চা কফির দোকান খিদে যে পাইনি তা কিন্তু নয় তাই অন্য কিছু করতে না পেরে খাওয়াতেই মন দিলাম খেয়ে দে ছবি তুলে হয়ে এলো বিকেল পাড়ি দিলাম হোটেলের পথে এই তিন জায়গা মিলিয়ে দার্জিলিং এর থ্রি পয়েন্ট অফ সিজনে গাড়ি ভাড়া পড়ল দেড় হাজার টাকা এই ড্রাইভারের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন দেওয়ার এলো ডিসক্রিপশন বক্সে কাল ভরে তোমাদের নিয়ে যাব নতুন সব জায়গায় সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে আবার টোটাল আটটা পয়েন্ট ঘুরবো আজ আগের দিনের মতো ছোট হ্যাচব্যাক গাড়ি মারুতি ওয়েগানের নিয়ে দাম পড়ল অফ সিজন বলে আড়াই হাজার টাকা কি কি পয়েন্ট সেটা চলো ঘুরতে ঘুরতে বলছি মনটা আজ বেশ খুশি কারণ আগের দিনের থেকে কুয়াশাটা কম আর অল্প হলো রোজ যেন উঁকি মারছে আমাদের প্রথম গন্তব্য পদ্মজা নাইডু জুলজিক্যাল পার্ক বা দার্জিলিং জু যার ভেতরেই অবস্থিত হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট আজ শনিবার থাকায় অল্প ভিড়ও আছে টিকিটের দাম একশো টাকা করে অবশ্য তার মধ্যে জু হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট আর একটা দারুণ মিউজিয়ামের টিকিটটাও কিন্তু ইনক্লুডেড টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম টিকিটের দামটা একটু বেশি কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে সাত হাজার ফুট ওপরে এই চিড়িয়াখানা দেখবার লোভ তো আছেই আর উপরি পাও না কিছু দুষ্প্রাপ্য কিছু প্রাণী অন্য কোথাও যা কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না আশপাশ থেকে বুঝতেই পারছ পুরো পাহাড় কেটে জুটা তৈরি করা হয়েছে প্রথমে যা দর্শক পেলাম তা হল এই এক প্রজাতির ছাগল নিজের আনন্দে খেয়ে চলেছে লোম দেখে বুঝতেই পারছ পাহাড়ি ঠান্ডা জায়গায় এদের পাওয়া যায় শিঙ্গুলো দেখবার মতন ঘোরানো পাকানো আর কতটাই বড় এর নাম ইয়াক যার পিঠে কিন্তু অনেক জায়গাতেই টাকা দিয়ে চড়তে পারা যায় মোটা গায়ের লোমে ঠান্ডা মানে খুব সহজে এদের বলা হয় মিসমি টাকিন অ্যান্টিলো প্রজাতির প্রাণী এই হিমালয়তেই পাওয়া যায় আরও অনেক প্রাণী আছে একটু বাদে যাচ্ছে কিন্তু সামনে পড়ল এইচএমআই বা হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট উনিশশো সালে তৈরি হয় ইনস্টিটিউট জওয়াহরলাল নেহরু আর বিখ্যাত তেনজিন নর্গের উৎসাহতে যারা পাহাড় জয় করতে চায় তাদের জন্য ঢুকি চোখে পড়ল 
তিনদিন নর্গের একটা মূর্তি যিনি এডমন হিলারির সাথে ইতিহাসে প্রথমবার এভারেস্ট জয় করেছিল এই হল ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাস বিশাল বড় জায়গা না হলেও বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে আর খুব ওয়েল মেনটেনড তবে ফুল গাছ দিয়ে ভীষণ সুন্দর করে সাজানো বিল্ডিং এর মধ্যে ঢোকা যাবে না কিন্তু চলো আশপাশটা দেখাই গেট দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম এবার যাব সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই মিউজিয়ামটায় ভেতরে ভিডিওটা কিন্তু অ্যালাউড নয় কিন্তু বাইরেটাও ভীষণ সুন্দর এখানে তেনজিং নর্গেকে দাহ করা হয়েছিল দেখাই তোমাদের তার ঠিক উল্টো দিকে স্যার এডমন্ড হিলারির একটা মূর্তি যাকে সঙ্গে করে এই তেনজিং নর্গে জয় করেছিল এভারেস্ট বেরিয়ে সুভিনিয়ার দোকানের পাশে আছে ভিউ পয়েন্ট কিন্তু কুয়াশায় ঢাকা বলে আর সময় নষ্ট করলাম না এই মিউজিয়ামের ভেতরে আছে অনেক বিখ্যাত শেরপাদের ব্যবহার করা জিনিস পোশাক আশাক তাবু লাইট আরও কত কি সঙ্গে পাবে বিখ্যাত সব ছবি আর তাদের উজ্জ্বল কিছু কাহিনী তোমরা যখন আসবে এই মিউজিয়ামে কিন্তু অবশ্যই এসো খুব ভালো লাগবে চলো দেখি ঝুতে আর কি কি জন্তু দেখতে পাওয়া যায় বেরিয়েই এলাম লেপার্টের খাঁচার সামনে ওই অনেকটাই ওপরে মধ্যিখানে খাঁচাটা থাকায় বলে রক্ষে দেখলে কিন্তু বেশ ভয় লাগে পরের জন তো বোনের রাজা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বেশ জোরে পায়চারি করছে অবশ্য খাওয়া দাওয়ার পর যা শরীরের জন্য বেশ ভালো এরকমই একদম চোখের সামনে দেখেছিলাম আলিপুর ঝুতে এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে সেই ভিডিও লিঙ্কটা নিচে ডেসক্রিপশানে দিয়ে রাখলাম যদি এখনও না দেখে থাকো তার জন্য জাঙ্গেল বুকের বাঘিরাকে মনে পড়ে এই হচ্ছে সেই ব্ল্যাক প্যান্থার যাকে কিন্তু বনে একদমই দেখতে পাওয়া যায় না তার হাঁটা চলায় একটা আলাদা ব্যাপার আছে সেটা মানতেই হবে এবার দেখলাম কিছু পাখি ময়ূরের মতো বেশ উজ্জ্বল গায়ে রং এখানে কিন্তু আরো অনেক প্রাণী আছে যার মধ্যে মূল অ্যাট্রাকশন হল দুষ্প্রাপ্য রেড প্যান্ডা কিন্তু কপাল খারাপ থাকায় গাছের মধ্যে এমন লুকিয়ে রইল যে দেখতেই পেলাম না বেরোবার পথে দেখলাম একটা বিশাল উলফকে শুয়ে থাকতে যেন জাঙ্গেল বুকের সব চরিত্রগুলো চোখের সামনে জ্যান্ত হয়ে এসেছে তোমরা ইচ্ছে করলে সারাদিন অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারো এই জুতে এসে আরও ডিটেলস ভিডিও চাইলে নিচে কমেন্ট করো নিশ্চয়ই দেবো এই জুয়ে ডিটেলস ভিডিও গাড়িতে উঠে পাড়ে দিলাম পরের গন্তব্যে গাড়ি থেকে চোখে পড়ল সেন্ট পল স্কুল যাতে মেহুনা বরফির মতন বিখ্যাত কিছু সিনেমা শুটিং হয়েছে ক্যাম্পাসটা কিন্তু সত্যি দারুণ পৌঁছে গেছি তেনজিং রকে এটা সেই হিমালয়ান মাউন্টেনারিং ইনস্টিটিউটের আরেকটা উদ্যোগ যারা রক ক্লাইম্বিং করতে চাও তাদের জন্য আদর্শ অবশ্যই এক্সপার্টদের তত্ত্বাবধানে করতে হবে টিকিটের মূল্য একশো টাকা করে ওঠবার সরঞ্জাম সবই পেয়ে যাবে এখানে এই যেমন দেখতে পাচ্ছি অনেকই করছে আশপাশটা তোমাদের দেখাই এখানে আরেকটা আকর্ষণ হল বিভিন্ন ধরনের চা এখানে কিন্তু পেয়ে যাবে অবশ্য সেটা দার্জিলিং এর বিভিন্ন জায়গাতেই পাওয়া যায় তবে বাকি অনেক জায়গার থেকে অল্প হলেও সস্তা এখানেই পাশে আছে দার্জিলিং এর বিখ্যাত রোপওয়ে কিন্তু সেটা এখন বন্ধ তাই একটু হতাশি হলাম উপায় না দেখে গাড়িতে আবার চড়ে বসলাম পাহাড়ি রাস্তা ধরে 
এসে পৌঁছলাম জ্যাপানিজ টেম্পল আর পিস প্যাগোডাতে যা দার্জিলিং এর একটা বিখ্যাত জায়গাগুলোর মধ্যে অন্যতম আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আস্তে আস্তে কুয়াশা আসছে হয়তো অফ সিজন বলেই কিন্তু সত্যি মনোরম একটা দারুণ পরিবেশ এখন পায়ে পায়ে চলে এলাম মন্দিরের সামনে এখানে একটা স্তম্ভ নিচে জাপানি ভাষায় কিছু একটা লেখাও আছে আমরা তো পড়তে পারলাম না তোমরা যদি জানো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও গেটের মুখে দুটো সাদা সিংহ রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে চলো জুতো খুলে ঢুকে পড়ি সামনে একটা ছোট্ট বুদ্ধ মূর্তি আর তার বাঁদিকের দেওয়ালে আছে এরকম পিস প্যাগোডা আর কোন কোন দেশে আছে তার কিছু ছবি যেমন জাপান শ্রীলঙ্কা আমেরিকা আরো কত কি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি উনিশশো বাহাত্তরে তৈরি এই মন্দির যার সঠিক নাম নিপঞ্জান মহুজি বুদ্ধিস টেম্পল এটা হচ্ছে মূল প্রার্থনা গৃহ যেখানে আজও সকাল বিকেল প্রার্থনা হয় আর সবার জন্য অবারিত প্রবেশ দ্বার তোমাদের দর্শন করাই পরিবেশ এতটাই শান্ত যে কথা বলার কোনো ইচ্ছে পর্যন্ত করছে না এই নিপজান ময়ুজি হল এক বুদ্ধ সম্প্রদায় যারা সারা বিশ্বে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে বেরিয়ে একটুখানি এগিয়ে পিস পাগোডা এখানে নিরবতা পালন করাটা কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় অনেকগুলো সিঁড়ি চলো ওপরে উঠি সাদা ধবধবে বিশাল একটা বিল্ডিং এই বিল্ডিং এর ইতিহাস এখানে খোদাই করা আছে তোমরা যখন আসবে অবশ্যই পড়ে নিও এই আঠাশ মিটারের এই প্যাগোডার ইতিহাস একদম ওপরে কিন্তু জুতো খুলে উঠতে হবে আর এই ওপর থেকে বাইরের ভিউটা এক কথায় অসাধারণ অল্প অল্প কুয়াশা অফ সিজন বলেই সিজনে ঝলমলে আকাশ থাকে এই স্তম্ভটা ঘিরে আসছে আশ্চর্য কাঠের কাজে যার মধ্যে দেখানো হয়েছে বুদ্ধির জীবনের আশ্চর্য সব কাহিনী এই কাঠের তীর দিয়ে দেখানো আছে পরিক্রমার রাস্তা চলো দেখাই কোথাও তিনি ধর্ম প্রচার করছেন আবার কোথাও তিনি মহানির্বাণ লাভ করেছেন তার জীবনের প্রত্যেকটা গল্প খুব সুন্দর করে খোদাই করা আছে ছবি তুলে ভিডিও করে আমরা আবার গাড়িতে উঠে পড়লাম এবার যে দুটো জায়গায় নিয়ে যাব সেগুলো কিন্তু সেভেন পয়েন্ট বা মিক্স পয়েন্টের মধ্যে পড়ে না সুতরাং যেতে গেলে আগে একটু ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে আমরাও তাই সকালবেলা গাড়িতে ওঠার আগে কথা বলে নিয়েছিলাম ড্রাইভারের সঙ্গে জায়গাটা তো সুন্দর কিন্তু আরও সুন্দর এই রাস্তাটা দূরে পাহাড়ের শাড়ি পাশে চা বাগান আর তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা এই জন্যই তো পাহাড়ে আসা যে দিকে তাকাও সেদিকটাই দারুণ পৌঁছে গেছি চুন্নু সামার ফলস বা রক গার্ডেনে একটা বিশাল ঝর্ণা ধাপে ধাপে নেমে আসছে পাহাড় থেকে অফ সিজন বলে ভিড়টাও একটু কম কুড়ি টাকা করে টিকিট চলো ঢুকে পড়ি প্রথমেই বলে রাখি এখানে কিন্তু আসতে হবে অনেকটা সময় নিয়ে ভালো করে দেখবার জন্য চারিদিক তৈরি করা হয়েছে ব্রিজ আর রাস্তা দিয়ে পায়ে পায়ে ওঠবার জন্য চলো দেখি কতটা ওঠা যায় 
একটু উঠেই একটা চাতালের মতন জায়গা অনেকে কিন্তু এখানেই বসে থাকে মনোরম দৃশ্য তো বটেই তার সাথে আছে ঝর্ণার অবিরাম আওয়াজ পায় পায় উঠেছি অনেকটাই যত উঠছি তত নিচে দৃশ্য যেন আরও ভালো লাগছে যত উঠছি দেখছি ঝর্ণাকে আরও অনেক কাজ থেকে পৌঁছে গেছি কাঁচের মতন স্বচ্ছ জলের সামনে আমাদের তরফ থেকে একবার এখানে আসার জন্য অনুরোধ হইল এই ওয়াটারফলটা সত্যি মুগ্ধ করবে আরও ওপরে ওঠা যায় কিন্তু দমে আর পেরে উঠব না তাই পায়ে পায়ে নেমে এলাম সেই চাতালের জায়গাটাতে বাতাসিয়া লুপের মতন এখানেও কিন্তু নেপালি গুরখা পোশাক ভাড়া দেওয়া হয় সেই পঞ্চাশ টাকা মাথা পিছু নিয়ে দেখে বুঝতেই পারছো অনেকটা বড় জায়গা যদি ডিটেলস ভিডিও লাগে অবশ্যই কমেন্ট করো নিশ্চয়ই দেব মূল গেটের মধ্যে কিন্তু কোনো টয়লেট নেই আছে গেটের উল্টো দিকে এই নিচে নাবার রাস্তাতে এখানে কিন্তু তিনটে দোকানও আছে যাতে টুকটাক খাবারের সাথে পাওয়া যায় কোল্ড আর হার্ড ড্রিঙ্কস একবার এসে দেখতেই পারো আজকের আমাদের শেষ গন্তব্য অরেঞ্জ ভ্যালি টি এস্টেট চা বাগান তো অনেক দেখেছি কিন্তু এরকম শান্ত নিরিবিলি চা বাগান আমরা আগে কোনোদিন দেখিনি ছবি তুলতে যদি ভালো লাগে তাহলে এখানে তো পয়সা ওসুল অক্সিজেন বলি হয়তো এতটা নিরিবিলি তাই ভালো একটু বেশি যেন লাগছে কুয়াশা আর তার মধ্যে পাহাড় আর তার পাশ দিয়ে নেবে গেছে চা বাগান চা বাগানের ভেতর দিয়ে নামাই যায় তবে চা পাতা তোলা কিন্তু একদম নিষেধ চলো দেখি কতটা নামতে পারি তবে তার মধ্যে একটা ঝুঁকি কিন্তু থেকেই যাচ্ছে আস্তে আস্তে নামতে হবে আমরা বেশি নিচে না নেমে ছবি তুলে ভিডিও করে ধরলাম বাড়ির পথ দার্জিলিংয়ের গাড়ি করে সাইট সিন এখানেই শেষ করলাম অক্সিজেনে কাঞ্চনজঙ্ঘা বা দূরের ভিউ মিস করেছি ঠিকই কিন্তু ঘুরতে পেরেছি খুব নিরিবিলিতে আর গাড়ির ভাড়াও পড়েছে অনেকটাই সস্তা গাড়ি বাদ দিয়ে পায়ে হেঁটেও কিন্তু আরেকটা দার্জিলিং আছে সেটা দেখাবো পরের ভিডিওতে সঙ্গে থেকো কেমন লাগলো আজকের ভিডিও কমেন্ট করে জানিও আজকের মতন তাহলে বাঞ্জারা বয়সের তরফ থেকে টাটা